肩膀借你靠靠。怎么样？工作了一天，累不累？我问你一个问题啊，嗯，你真的没交过女朋友吗？交过吗？没有，不是你，怎么突然问这个问题啊？就突然想起来。是不是有人跟你说我坏话了？哦，你身边我有很多眼线的，所以你干什么事情我都知道。哼，眼线，谁没有啊？坐你左边那个男的，短头发、戴眼镜的一个小胖子，我真是说中了？当然没有，傻瓜。炸一炸你，哼，小心点啊！你那些男同事不会盯着你吗？你现在应该感受会跟之前挺不一样的。以前在学校里的时候，虽然同学们多，但是圈子小，单纯点。但是你现在进公司了，每个部门之间都要相互竞争，上面还有领导、上司。不过他们说什么，你也就听着嘛，反正现在就是多学多看嘛，你也别太在意，毕竟还只是实习生嘛，好吗？好奇怪哦！我本来今天下班都觉得很累很累，但是看到你之后，我就好像充满电了一样。充满电了。嗯。那我也要充电。嗯。要充满电吗？能这样吗？再多冲一会儿。要么。手机响很久了。接电话吧，实习生。嗯。老板。嗯。喂，小雨姐。嗯。嗯。那我今天晚上做。好。明天带过来。邓哥。迅哥到公司了、嗯，走吧，送你回家。走吧。实习生，实习生这么多工作。你实习的时候没有工作。所以说实习，刚开始实习都是这样的。为什么我会这样？一直期待一个人的出现。嫂嫂，你给我们描述一下这个男的。长得帅，成绩好，就很有魅力。又帅又有魅力。
我感觉他也有一点喜欢我吧。很喜欢。你太幸福了。不是所有人的暗恋都是双向奔赴的。但是他的家庭你了解吗？你知不知道，他爸是个杀人犯。孟佳雪，你们家目前这个情况。那还不如分了比较好。你追谁不行，你追我妹。你有没有点了解？对不起，兄弟。为什么要打他？我为什么不能打他？就因为我喜欢他，所以段家许他做错了什么？我是不是整个年纪大？为什么我爸妈都没了？只要有我桑稚在，我不会再让任何人欺负段家许。能不能相信你自己真的很好？你能不能永远跟我在一起？我才发现，以后从来不是独自奔跑，他也在努力的奔向我。你不是说过吗？所有不好的事情过去了之后，剩下来的就都是好的事情。所以。准备好了吗？我有一个朋友，喜欢他哥哥的朋友。后来他就放弃了，但是最近他们又遇见了。方志，感觉你对我有意见啊，小朋友。不喜欢你叫我小朋友，我已经成年了。你这个朋友他在纠结什么？他在纠结那个哥哥。抓紧了。是不是一直都只是把他当妹妹？看看我，像不像你说的那个中央空调？喜欢吗？之前不都是说是妹妹吗？还真把我当你哥了，那你帮我暖暖。我们不太适合。现在确实不太适合，毕竟也没个名分。所以我想问你个问题：我能追你吗？诡计多端的老男人。我也是。第一次这么喜欢一个人，你可别想耍了我。段家许，我真的跟你在一起了。